Бұл есіл ауданының бірнеше саласында құлдырау байқалат. Мәселен, құрғақшылық кесірінен астықтың өнімділігі төмендепті. Бұрцелез ауруының шығуына байланысты жергілікті Виктория шаруа ғожалығындағы әрі ғара саны шамамен 200 басқа азайып қалса керек. Ал құс санының төмендеуіне азықтың қымбаттау әсеретті дейді аудан әкімі. Елдемекен тұрғындарын сапал ауысу мен қамту мәселесі де шешімін күтіп тұрған сұрақтардың қатарында. Ауданымызда 30 елді мекен бар. Оның 28-ді орталықтандырылған сумен қамтылған. Екілік және речінай ауылдарында әзірге су мәселесі шешілген жоқ. Бірақ бұл сұрақ уақыт кеншісінде. Шешу жолдарын қарастырып жатырмыз. Көптеген ауыл сумен қамтылған. Алайды қобырлардың 67%-ін тозығы жеткен. Тұрғындарды жұмыспен қамту аудан басшылығының қатаң бақылауында жылбасынан бері 400-ден астам адам жұмысқа орны астырылса, жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша 90-ға жуыға дамы қоға жіберіліпті. Ал ден салық сақтау саласында маман тапшылығы әлі де байқалады. Қазіргі таңда 16 дәрігер жетіспейді. Әрине, мамандарды тартуға тұрысып жатырмыз. Дипломмен ауылға жобасы мен бір шама жұмыста датқарылуыда. Жақында бір дәрігерлер отбасы келді. Әрине, келушілерді баспана мен қам түп жағдайларын жасау басты міндет. Бұл ретте жегілікті ауыл шаруашылығы тауыр өндірушілері айтарлықтай қолдау білдірері. Жергілікті кәсіпкерлер дәргерлермен қатар мұғалімдерді де баспанамен қанты отыр. Бүгінгі таңда ауданда 28 мектеп, 25 балабақша бар. 3 пен 6 жас аралығындағы бүлдіршіндер 100 процент мектепте дейінгі білім беретін мекемемен қамтылған.